ఫ్రెండ్స్ ఇటలీలో మెక్డీ మెక్డొనాల్డ్స్ బ్లైండ్ టేస్ట్ అని ఒక క్యాంపెయిన్ రన్ చేసింది ఈ ఎపిసోడ్లో దాని రివ్యూ చేద్దాం అక్కడ ఇటలీలో మెక్డీ బర్గర్స్ మీద బ్యాడ్ ఒపీనియన్ బ్యాడ్ రివ్యూస్ ఉన్నాయి అది ఎలా హ్యాండిల్ చేసిందో ఈ క్యాంపెయిన్లో చూద్దాం అండ్ ముందుగా అసలు ఈ బ్యాడ్ రివ్యూస్ దాని వెనక ఉండే పర్సెప్షన్స్ సైకలాజికల్గా ఏంటి అని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఒకసారి చూద్దాం అండ్ దెన్ వీ విల్ లుక్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద క్యాంపెయిన్ అండ్ ఫైనల్గా ఐ షేర్ మై వర్డిక్ట్ వెదర్ దిస్ క్యాంపెయిన్ ఈజ్ అ హిట్ నియర్ హిట్ నియర్ మిస్ ఆర్ అ మిస్ అని చెప్పి ఓకే లెట్ స్టార్ట్ ప్రోడక్ట్స్ మీద బ్యాడ్ రివ్యూస్ ఆర్ కామన్ సర్వీస్ అవ్వచ్చు కాంటెంట్ అవ్వచ్చు వాటి మీద బ్యాడ్ రివ్యూస్ వస్తే అది కామన్ కానీ ప్రొలాంగ్డ్గా బ్యాడ్ రివ్యూస్ చాలా ఎక్కువగా వస్తున్నప్పుడు మనం మోస్ట్ ఆఫ్న్ ఏం ఆలోచిస్తాం అరే ప్రోడక్ట్ని ఏమైనా టింకర్ చేద్దాం లేదా ప్రోడక్ట్ని మారుద్దాం సర్వీసెస్ కూడా అవ్వచ్చు ఆర్ కస్టమర్స్ రాంగ్ ఏమో అని చెప్పి ఇన్ఫరెన్సెస్ డ్రా చేయొచ్చు కానీ బిఫోర్ డ్రాయింగ్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫరెన్సెస్ ఆర్ కన్క్లూజన్స్ మనం పర్సెప్షన్స్ గురించి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఒకటి ఉంది పర్సెప్షన్స్ ప్లే అ వెరీ కీ రోల్ ఆల్రీస్ అనే మార్కెటర్ ఏమన్నారంటే మార్కెటింగ్ ఈజ్ నాట్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇట్స్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ పర్సెప్షన్స్ అని దో ఐ డోంట్ షేర్ ద సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆన్ ద బ్యాటిల్ పార్ట్ బట్ పర్సెప్షన్స్ గురించి ఆయన చెప్పింది చాలా కరెక్ట్ మనల్ని మార్కెట్లో ఎట్లా పర్సీవ్ చేస్తున్నారు అనేది ఇట్ ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ మీరు ఎగ్జాంపుల్కి మీకు ఎక్కడైనా స్వీట్ ఒక స్వీట్ షాప్లో నుంచి ఒక సెలెక్టెడ్ స్వీట్ మీకు బాగా నచ్చింది అని ఉంటే గమనించండి అది ఆ స్వీట్ అక్కడి నుంచి కాకుండా ఇంకా వేరే ఎక్కడి నుంచి తెచ్చినా కూడా మీకు అంత సాటిస్ఫాక్షన్ అది ఇవ్వదు అవునా కదా నా కేసులో కూడా ఒకటి జరిగింది నాకు ఒక స్వీట్ షాప్లో నుంచి ఒక స్వీట్ చాలా ఇష్టం కానీ మా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒకసారి ఆ స్వీట్ షాప్ డబ్బాలోనే వేరే స్వీట్ పెట్టించారు దానికి దగ్గరగా ఉండే ఒక స్వీట్ ఓకే ఆ అదే స్వీట్ టైపు కానీ కొంచెం టేస్ట్ డిఫర్ వచ్చిన వచ్చేలాంటి టేస్ట్ గమనిస్తే తెలుస్తుంది కానీ ఆ డబ్బాలో పెట్టించారు నేను ఆ డబ్బాలో నుంచి తీసుకొని అరే ఇది నా ఫేవరెట్ స్వీట్ షాప్ నుంచి వచ్చింది సో ఇదే నా ఫేవరెట్ స్వీట్ కూడా కాబట్టి టప్ మని తీసుకొని మంచి ఎంజాయ్ చేశా దాని తర్వాత నాకు తెలిసింది ఏంటంటే అది ఆ స్వీట్ ఆ షాప్ నుంచి తెచ్చింది కాదు ఆ డబ్బాలో పెట్టి నా మీద ట్రిక్ చేశారు అని చెప్పి ఓకే మీలో కూడా ఇలాంటి పర్సెప్షన్స్ చాలా ఉంటాయి ఒక బ్రాండ్ మీద అవ్వచ్చు ఒక మనిషి మీద అవ్వచ్చు ఒక ప్లేస్ మీద అవ్వచ్చు ఇలాగా సో ఇలాంటి పర్సెప్షన్స్ ఉన్న మనం పబ్లిక్ కూడా వాళ్ళు మన ప్రోడక్ట్స్ మీద బ్యాడ్ రివ్యూస్ ఇస్తున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు మెక్డొనాల్డ్స్ అని చేసిన ఈ క్యాంపెయిన్ డీటెయిల్స్లో కొద్దాం ఇటలీలో మెక్డొనాల్డ్స్ బర్గర్స్ పట్ల చాలామంది ఇది అసలు బర్గరే కాదు అసలు టేస్టే బాగోదు బర్గర్ అన్నానికి కూడా ఎలిజిబుల్ కాదు అనే ఫీడ్బ్యాక్ షేర్ చేసుకుంటున్నారు సో మెక్డీ ఏం చేసిందంటే ఒక రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేసింది దాని పేరు మెక్డొనాల్డ్స్ అని కాకుండా సింగిల్ బర్గర్ అని చెప్పి పేరు పెట్టింది అక్కడ ఉండే షెఫ్స్ కూడా అక్కడ లోకల్గా ఇటాలియన్స్నే షెఫ్స్ కింద అక్కడ పెట్టింది ఒక త్రీ డేస్ జనాలందరికీ గవర్నమెంట్ బర్గర్స్ అంటే నార్మల్ బర్గర్స్ కన్నా మంచి ఎక్స్క్లూజివ్గా ఒక క్రాఫ్ట్స్మెన్షిప్తో చేసే బర్గర్స్ లాగా వాటికి అప్పీల్ ఇచ్చి ఆ అంబియన్స్ సెటప్ చేసి బర్గర్స్ని సర్వ్ చేసింది త్రీ డేస్ తర్వాత ఏం రివీల్ చేశారంటే ఆ బర్గర్ వాళ్ళు సర్వ్ చేసింది మెగ్డీ బర్గరే జనరల్గా మెగ్డీ అవుట్లెట్స్లో ఎలాంటి బర్గర్ ఉంటుందో అదే బర్గర్ని వాళ్ళు అక్కడ సర్వ్ చేశారు అండ్ ఆ కిచెన్లో ఉన్న స్టాఫ్ కూడా మెగ్డీ ట్రైన్ కిచెన్ స్టాఫే అంటే మామూలుగా అవుట్లెట్స్లో ఎలాంటి స్టాఫ్ ఉంటారో వాళ్ళే అని చెప్పేసి అది రివీల్ చేసింది ఒకసారి యాడ్ చూడండి How can a McDonald's restaurant become a media for those who underestimate it? By hiding its face. In the city center of Milan, we opened a McDonald's, but we transformed it, disguising it as a gourmet burger restaurant. The single burger. Two famous chefs, Maurizio and Andrea, pretended to be the creators of the dishes. But what we actually did was to serve classic McDonald's burgers, cooked exclusively by a McDonald's crew. Exactly the same burgers you can find at McDonald's, but served on a slate plate. And this is what happens when you eat McDonald's without knowing it's McDonald's. After three days and hundreds of enthusiastic clients, we dropped the mask. And 
in a few hours, the whole country knew about the experiment. చూసారు కదా మెగ్డీ పర్సెప్షన్స్ని ఎట్లా ట్రాన్స్ఫామ్ చేసిందో చూసారా అది ఇదే కాకుండా వేరే కూడా చేసి ఉండొచ్చు ఇంకేం చేసి ఉండొచ్చు అంటే సెలబ్రిటీస్ని పెట్టచ్చు ఎండోర్స్మెంట్స్ ఇప్పించి ఉండొచ్చు బాగా యాడ్స్ మీద ఖర్చు పెట్టి ఉండొచ్చు మొత్తం ఇటలీలో ధూమ్ ధామ్ అని చెప్పేసి మెగ్డీకి ఒక టైప్ ఆఫ్ సెలబ్రిటీ అండ్ ఎండోర్స్మెంట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్తో మంచి క్యాంపెయిన్స్ రన్ చేయొచ్చు కానీ అది ఏం చేసింది ఇట్ డిన్ డూ దాట్ బికాస్ ఇక్కడ ఛాలెంజ్ ఈజ్ అ పర్సెప్షన్ రిలేటెడ్ ఛాలెంజ్ సో ఏ పబ్లిక్ అయితే ఇది బాగాలేదన్నారో ఆ పబ్లిక్నే వాళ్ళు స్వయంగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వాళ్ళనే పార్టిసిపేట్ చేయించి వాళ్ళనే జడ్జెస్గా డిటర్మైన్ చేసేలాగా డిజైన్ చేసింది ఈ క్యాంపెయిన్ సో అప్పుడు ఆ పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ చేంజ్ చేయడం అనేది సెలబ్రిటీస్ ద్వారా ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ద్వారా జరిగితే దానికి అంత రిలేటబిలిటీ అండ్ ఒక ఒక షార్ట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్కి సో అలా కాకుండా డైరెక్ట్గా పబ్లిక్ని ఇన్వాల్వ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు ఆ పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ని డైరెక్ట్గా అడ్రస్ చేసినట్టు అవుతుంది సో దట్ ఈస్ ద మెరిట్ ఇన్ దిస్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ దెర్ ఈస్ అ పొటెన్షియల్ ఫర్ బ్యాక్ క్లాష్ మీరు గమనిస్తే ఎక్కడో ఒక చిన్న యాంగిల్లో ఈ బ్రాండ్ ఆ కస్టమర్స్ని చీట్ చేసింది ట్రాన్స్పరెంట్గా లేదు అన్న ఫీల్ కంపల్సరీ వస్తుంది సమ్ స్మాల్ వే ఓకే సో దట్స్ అ డౌన్ సైడ్ బట్ ఓవరాల్ ఇట్స్ అ వెరీ బోల్డ్ మూవ్ టు పోలరైజ్ ద మార్కెట్ అది ఏ రకంగా పోలరైజ్ చేసిందంటే సి ఐదర్ యూ లైక్ మెగ్డి బర్గర్స్ ఆర్ యూ డిస్లైక్ మె మెగ్డి బర్గర్స్ ఇన్ ఇటలీ బట్ మీరు కనుక మెగ్డి బర్గర్స్ని డిస్లైక్ చేస్తే దాని రీజన్ టేస్ట్ కాదు అని చెప్పి అక్కడ ఆ కేస్ జనాల ముందు ఉంచింది విత్ దిస్ క్యాంపెయిన్ అండ్ మిగతా రీజన్స్ వల్ల కంపల్సరీ మీరు డిస్లైక్ చేస్తాను అంటే దట్స్ అప్ టు యూ ఎందుకంటే ఫెయిర్ రీజన్స్ అన్ఫెయిర్ రీజన్స్ వల్ల మీరు డిస్లైక్ చేస్తుంటే దెర్ దట్ ఈస్ దెర్ ఈస్ నథింగ్ దట్ వీ కెన్ డూ అబౌట్ ఇట్ బికాస్ మార్కెట్లో ఎప్పుడు ఒక సెట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ఉండొచ్చు అన్ఫెయిర్ రీజన్స్ బేసిస్లో హూ డిస్లైక్ యువర్ బ్రాండ్స్ ఆర్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ సో యూ నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ దెమ్ బట్ ఆబ్జెక్టివ్లీ అండ్ విత్ ఫెయిర్ రీజన్స్ టేస్ట్ పట్ల కానీ ఆంబియన్స్ పట్ల కానీ మీకేమైనా డిస్లైక్ ఉంటే అది మాత్రం మెగ్డి నుంచి రావట్లేదు అని చెప్పేసి ఈ క్యాంపెయిన్ ద్వారా అక్కడ కమ్యూనికేట్ చేశారు సో దట్స్ అ బోల్డ్ మూవ్ um considering a potential backlash um, as a risk in this entire campaign so final gana verdict enti mcdonalds italy lo run chesina blind taste campaign is it a hit near hit near miss or a miss ante it's a near hit dani munduna challenge public perception ni change cheyadam ee campaign dwara successful ga public perception ni transform chestundi point blank level lo but with a small possibility that people might feel cheated or the brand not being authentic విత్ దాట్ ఫ్రెండ్స్ మన ఆంధ్ర డెవలప్ అవ్వాలి అంటే బ్రాండ్స్ని బిల్డ్ చేయడం ద్వారానే అది పాసిబుల్ అవుతుంది అండ్ బ్రాండ్స్ని బిల్డ్ చేయాలంటే మనం అందరం ఇలాంటి టెక్నిక్స్ ఇలాంటి టూల్స్ని మనం అందరం తెలుసుకోవాలి విత్ దాట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్